Bueno, estamos este, nuevamente en El Salvador y miren qué interesante. El año pasado hicimos un especial este, subsitizado y hablábamos de un mes, el mes del Salvador. Y este año es el año del Salvador. El Salvador sacudió el mundo del surfing, miren esto. El año del Salvador porque estamos acá ahora cubriendo el mundial del longboard de la ISA. Después vamos a estar cubriendo el ISA World Surfing Games. Luego vamos a cubrir el CT del Salvador. Luego se vienen los centroamericanos de playa que van a ser acá en El Salvador. Y luego se viene la etapa del CT del longboard acá en El Salvador, de la WSL. Y el año va a terminar con el alas tradicional, etapa del alas. Creo, espero que sea nuevamente en las flores. Yo ya estoy surfitizado. ¿Saben por qué? Porque las olas están impresionantes. Podemos surfear todos los días. Decía el presidente de la Internacional la Surfing Association, Fernando AR, que Dios es surfista y yo le voy a cambiar el final. Dios es surfista y eligió El Salvador para venir a surfear. Puso todos los swells del sur que vienen en el océano más activo del planeta, que es el Pacífico, e hizo todas estas puntas de piedras y estos spots increíbles para que reciban con perfección estas olas increíbles que acá llegan. Así que así damos por iniciado la temporada 2 de Surf Citizados. Estuvimos trabajando mucho. Les cuento qué hicimos. Hablamos con los competidores, hablamos con los locales, Hablamos con autoridades y nos hundimos en el Sunsal, nos hundimos en la maravillosa derecha que tiene El Salvador, la tradicional, la primera en ser surfeada aquí fue el Sunsal, eso dicen los historiadores, porque la, la ruta pasaba por ahí, entonces se veía la derecha perfecta quebrando ahí. Nos sunsalizamos también y también nos longboardizamos porque estamos en el mundial de longboard y estuvimos averiguando un montón de cosas interesantes. Por ejemplo, ¿qué te gusta más, el longboard clásico o el longboard High performance. Clásico y a veces intentar otra cosa. Hoy en día te digo clásico, hace años que no agarro un high pro, así que clásico. I don't like high performance longboarding. If you want to do a high performance, buy a shortboard. Classic longboarding, I just find it way more relaxing. It's a little bit of both, but I think they're both good to watch. It's definitely going more, more classic and um, yeah, the, the, the guys and women are shredding. It's just good to watch. ¿Usar leash o no usar leash? Depende de las condiciones, en su sal con piedras, con leash. En casa, en la guada, con chiquitos, sin leash. I wear a leash, I don't want to swim and get my board. Uh, no, I don't. But in the contest I will. Because I don't want to swim that far. Sin leash! Never! Nunca! Repasamos también quiénes son los, los longboarders favoritos de cada uno de los países que están participando en más de 30 países y 120 surfistas compitiendo acá. Amado de Jesús. Uh, must be Alessandro Ponzanale. No el Cano, el Pompis y Lázaro Mendoza, Macheto. <risa> También padre de Longboard, el único rider que ha corrido de Longboard profesional. Sam Christensen. <risa> <risa> Probably Harry Roach. He's doing some mind blowing surfing. And... El Negro. <risa> y Pedro Santana. Es bueno, sí, es bueno. Eh. Karina Abre, más a coach. Hablamos con el jefe de jueces del campeonato. Estuvimos investigando bien cuál es el criterio de, de juzgamiento. A veces polémico, ¿no? Por el tema de que hay que colgar los dedos. No vale caminar solamente. Miren qué interesante. Le preguntamos a muchas personas por qué el Sunsal se llama el Sunsal y solamente una está por allá, que no lo vamos a ver. El papaya delgado nos supo contestar una teoría que aceptamos como check. Es cuestión de teoría, ¿verdad? Hace muchos años, cuando estábamos pequeños, nosotros íbamos a estudiar a a la escuela de El Sunsal. Allá por Casa de Mar había una calle que conectaba directamente al puente donde estaba la escuela. Y siempre pasábamos una área donde había muchos árboles de Sunsal. La tradición era pasar, ya sea cuando venías de la escuela, a buscar Sunsas y traer para la casa. La Sunsa es, una, es bien parecido al zapote. Mi teoría, desde que tengo memoria, es que siempre en esa área había muchos árboles de Sunsa. Entonces pienso yo de que puede ser por eso. Porque de la Sunsa, el Sunsal, es como un conjunto de árboles, ¿verdad? Es Sunsa, ¿me entiendes? Entonces es la que yo manejo y creo que quizás es la que más pega. Bueno, y con todo esto que, que estuvimos viendo, eh, vamos a dar por concluida la edición número uno de Surf Citizados. Se vienen muchas más. Muchas más porque este es el año de El Salvador y esperamos que todos los años sigan siendo el año del de Salvador. Nos vemos en la próxima edición de Surf Citizado.